caloroso saluto a tutti ed un ringraziamento a coloro che in questi giorni stanno festeggiando, stanno partecipando agli Erasmus Days. Siamo ormai arrivati alla quinta edizione di questa iniziativa europea che mette insieme la nostra grande comunità fatta di docenti, di ragazzi, di studenti, eh, di staff, eh, di tutti coloro che eh, in vari livelli lavorano in ambito di istruzione, educazione, gioventù e sport in Europa. Una comunità molto viva, molto vivace, sempre attiva nonostante le difficoltà che tutti noi abbiamo incontrato in questi eh, due anni a causa dell'emergenza sanitaria ma molto attiva positiva e propositiva proprio perché questo è il programma Erasmus un programma di successo a livello europeo che il prossimo anno compie 35 anni e che ha dato a milioni e milioni di persone la possibilità di crescere di diventare davvero cittadini europei. Siamo adesso in questa nuova fase, nella fase eh, della nuova programmazione, quindi Erasmus Plus 2021-2027, con in, un investimento economico importante da parte dell'Unione Europea. Siamo quasi arrivati a raddoppiare i fondi, siamo passati da una vecchia programmazione che a livello europeo impegnava 14 miliardi.7 di euro a oltre 26 miliardi di euro. Quindi quindi tutto questo a favore della mobilità, della mobilità delle persone, della cooperazione, della progettazione insieme e quindi oggi eh, più che mai in questi eh, momenti dedicati a Erasmus mi piace ricordare che tante sono le opportunità. E quindi anche in queste eh, migliaia di eventi Erasmus sparsi in tutta Europa ma anche fuori dall'Europa e qui nel nostro paese ormai siamo a oltre eh, centinaia e centinaia di eventi eh, ci saranno senz'altro, troverete delle opportunità per avere maggiori informazioni su quelli che sono eh, i finanziamenti e come si fa a partecipare ad Erasmus, troverete eh, tanti eventi, tante eh, piccole o grandi manifestazioni che mettono al centro i valori eh, del programma Erasmus. Quindi eh, soprattutto guardando al futuro i nostri valori sono senz'altro quello dell'inclusione, quindi eh, non dobbiamo mai lasciare indietro nessuno, questo è uno eh, dei motti del programma Erasmus, per cui davvero il programma eh, guarda e guarderà anche nelle, nei futuri investimenti, anche alla partecipazione di chi ha meno opportunità. L'altra eh, priorità, l'altro punto importante è quello della sostenibilità e quindi dell'ambiente, quindi anche Erasmus a favore di un di un ambiente più sostenibile, si parla di eh, Green Erasmus e quindi anche un modo diverso eh, laddove è possibile di fare mobilità e poi il digitale, l'innovazione digitale che ha avuto tanto impulso in questi ultimi tempi. E infine una priorità che a me sta molto a cuore e che è parte del programma che è quella della partecipazione, della partecipazione alla vita democratica, la partecipazione e questo alla nostra casa comune, a questo grande sentimento che ci deve legare e farci sentire davvero eh, cittadini europei. Quindi eh, avendo in mente tutto questo e guardando alle prospettive di un futuro eh, prossimo che ci aspetta, che vi ringrazio, ringrazio tutte le scuole, le università, eh, i centri di formazione, eh, le organizzazioni che si occupano del mondo dell'educazione degli adulti per aver organizzato tanti eventi e invito tutti eh, a partecipare a questi eventi e a seguire anche tutte le nostre iniziative eh, come Agenzia Nazionale Indire. Un grazie davvero e eh, arrivederci a prestissimo eh, per tutte queste occasioni Erasmus.